हे गाइस वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड हे गाइस ये आप लोग जो देख रहे हैं ये सेमीकंडक्टर का पार्ट है ठीक है ठीक है तो सेमीकंडक्टर में हम लोगों को थोड़ा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है जिसमें कि मैंने आप लोगों को लॉजिक गेट पढ़ा दिया और आप लोगों को आज मैं एक नया चीज पढ़ाऊंगा कुछ नहीं चीन आज तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है ठीक है तो वो आज आप लोगों को मैं एक चीज नोट्स देने वाला हूँ रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर ठीक है अगर इस ट्रांजिस्टर के बारे में जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लीजिए उसके बाद जे ई मेन्स हो जो भी एग्जाम हो ठीक ना जो भी एग्जाम हो क्वेश्चन उठाइए सॉल्व कर कीजिए खुद पे खुद सॉल्व होगा और देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर से जो अब तक पूछे गए हैं ठीक है जे एडवांस में ये सिलेबस में नहीं आता है ठीक है तो मेन्स पी और जितना भी कुछ एग्जाम होते हैं उनमें 66 क्वेश्चन मैंने ढूंढ के रखा है जो भी बुक में दिया हुआ है ठीक है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा पर वो पहले आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए ठीक है जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर ठीक है एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मुझे नहीं लगता कि मिस होगा इसे देखने के बाद ठीक है तो ठीक है देख लीजिए ट्रांजिस्टर होता क्या चाहिए पहले तो इन्वेंशन किया हुआ है इन्वेंटर विलियम ब्रैडफोर्ड और सॉकली और जॉन पैडिन एंड वाल्टर हाउस और ब्रिटेन ठीक है तो ट्रांजिस्टर सिंपली बोलते हैं ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस विच ट्रांसफर अ सिग्नल फ्रॉम लो रेसिस्टेंस सर्किट टू हाई रेसिस्टेंस सर्किट लो रेसिस्टेंस सर्किट से हाई रेसिस्टेंस सर्किट में कैची करता है सिग्नल ट्रांसफर करता है ठीक है उसी को ट्रांजिस्टर बोलते हैं ठीक है तो खैर इसमें मैं कुछ ज्यादा बताऊंगा नहीं कुछ समझाऊंगा नहीं ये बना लीजिएगा लिख लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं समझाऊंगा और न्यूमरिकल आप लोगों का सारा क्लियर कर दूंगा ठीक है एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ठीक है नहीं बनेगा मीन्स नहीं बचेगा ठीक है बने बचेगा ठीक है ठीक है तो देख लीजिए ये ट्रांजिस्टर कहते हैं ट्रांजिस्टर में तीन चीज आता है एमीटर आता है बेस आता है और कलेक्टर आता है एमीटर क्या चीज होता है लेफ्ट पोजिशन वाला होता है कलेक्टर राइट पोजिशन बेस मिडिल पोजिशन ठीक है ठीक है ठीक है एंड एंड में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग में मैं जानबूझ के कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ पर एंड में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा ठीक है देर आर टू सेमी कंडक्टिंग पी एन जंक्शन होता है जेईबी जेईबी मीन जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस इसे बोलते हैं मीटर बेस जंक्शन जेसीबी को बोलते हैं कलेक्टर बेस कलेक्टर जंक्शन ठीक है या कलेक्टर बेस जंक्शन भी बोल सकते हैं ठीक है ठीक है जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर अब ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी ट्रांजिस्टर होता क्या चाहिए ये सब मैं सब चीज समझाऊंगा एक एक लाइन में समझाऊंगा ठीक है और क्वेश्चन बनवाऊंगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका इस पे ठीक है अभी पांच मिनट का ही जो भी लेक्चर होगा पांच या दस मिनट का इसी को अगर आप लोग देख लिए समझ लिए सही से ना फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो कर लिए तो आप खुद से बनाइएगा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से छूटेगा ठीक है मैं दो तीन क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम का बना के आप लोगों को दिखा दूंगा ठीक है ठीक है तो एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर तो एन पी एन मीन्स पी जो होता है वो दो एन सेमी के बीच में दबा हुआ रहता है ठीक है तो उसे बोलते एन पी एन तो इसमें क्या चीज होता है कि P हमारा होल्स रखता है और N हमारा इलेक्ट्रॉन्स रखता है ठीक है और इस N से इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है इधर की ओर मेरे लिए राइट की ओर अब आप लोग जिस तरीका से देख रहे हैं उस तरीका से देख लीजिएगा ठीक है इस N से इधर N की ओर और दूसरा आता है हमारा पी एन पी और हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरह का डायग्राम से नेट 2018 में आप लोगों को इस तरह का डायग्राम से क्वेश्चन पूछा हुआ हो तो बहुत कोई को नहीं समझ में आया बहुत कोई को समझ में आ गया बहुत तीजी होता होता कुछ नहीं ये जो सर्कल दिख रही है सर्कल आप पे डिपेंड करता है बनाना है बनाइए नहीं बनाना मत बनिए बुक में दिया होता है इसलिए मैंने ये सर्कल बना दिया सर्कल बनाने का कोई मतलब नहीं होता ठीक है मैं पहला ये चीज बता दे रहा हूँ ठीक है एन में क्या चीज होता है कि यहाँ पे E की तरफ समझिए एक नॉर्मल सा समझिएगा एन पी एन में E की तरफ करंट जाता है जिसे हम लोग आई ई e का नाम देते हैं ठीक है ठीक है करंट इन एमीटर और आपका पी एन पी में क्या चीज होता है E से इधर की ओर करंट आता है किधर बेस की ओर ठीक है ठीक है तो इसे हम लोग बोलते हैं पी एन पी ठीक है अब देख लीजिए मैं ज्यादा कुछ समझा नहीं रहा हूँ सिर्फ आप लोग को नोट्स दे रहा हूँ जो कि आप लोग इसे लिख लेंगे ठीक है ठीक है फिर ये डायग्राम सर्किट डायग्राम देख लीजिए वर्किंग ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर ये मैं वर्किंग समझा दूंगा पर आप लोगों को डायग्राम से ही बहुत कुछ समझ में आना चाहिए हमेशा कभी भी फिजिक्स पढ़िए ना तो डायग्राम के साथ बने फुल काइनेटिक्स डायग्राम है काइनामेटिक्स डायग्राम है ठीक है 
और जितना भी न्यूटन मैकेनिक्स जितना है पूरा मैकेनिक्स डायग्राम से बनता है क्वेश्चन ठीक है पूरा फिजिक्स मैं डायग्राम से क्वेश्चन बनवा दूंगा ठीक ना तो देखिए डायग्राम क्या बोलता है थोड़ा सा मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ डायग्राम बोलता है कि एन में हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है और ये जो एन में इलेक्ट्रॉन्स है और पी में होल्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है किधर इस एन की तरफ तो ये क्या चीज होता है ये इलेक्ट्रॉन मूव किया मूव किया पी में आया पी में आया होल्स का कैरियर घटा दिया ठीक है और क्या चीज हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके देखिए ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है देखिए मैं इलेक्ट्रॉन मूव करवा दिया ऐसे ऐसे अब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो हमारा करंट है वो मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट इधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट इधर मूव करेगा ठीक है तो बस वही इधर आया इधर देखिए नीचे में मैंने ई बी सी लिखा ये हो गया मीटर ये बीच में हो गया बेस फिर आ गया हमारा कलेक्टर तो कलेक्टर का करंट इधर की ओर जाएगा और मीटर का इधर की ओर जाएगा ठीक है अब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे होता है देखिए अगर यहाँ पे हमारा पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया ठीक है ऐसा 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 हो गया और यहाँ पे पोटेंशियल पांच वोल्ट हो गया तो अगर ये वाला पोटेंशियल ज्यादा हो ठीक है पी साइड वाला पोटेंशियल ग्रेटर देन एन साइड वाला ठीक है तो वो हम लोग क्या चीज बोलेंगे फॉरवर्ड बायस और हमारा ये मान लीजिए जीरो वोल्ट और ये पांच वोल्ट है एन वाला पोटेंशियल ग्रेटर देन पी वाला ठीक है पी डायोड और तो हम इसे क्या चीज बोलेंगे रिवर्स बायस ठीक है रिवर्स बायस ठीक है क्लियर है क्लियर है नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है अब इसी को हम लोग इसमें डायग्राम में तब्दील कर दिए ठीक है वोल्टेज इन मीटर वोल्टेज इन कलेक्टर तो इसमें मैंने क्या चीज बोला था आपको एन पी एन में क्या चीज होता है एन पी एन में आप लोगों का ऐसे जा रहा है करंट एमीटर की तरफ ठीक है तो देखिए बेस से ऐसा है कलेक्टर से ऐसा है और एमीटर में गया कहने मतलब है कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी ठीक है ये चीज याद रखिएगा दोनों का करंट मिलेगा और मिल के एमीटर की तरफ जाएगा और ऐसे आएगा ठीक है ठीक है अब फिर से वर्किंग ऑफ मैं समझाऊंगा वर्किंग मैं जान रहा हूँ इतना से कुछ समझ में नहीं आया होगा फिर बहुत बच्चे को समझ में आ भी गया होगा ठीक है पी एन पी जंक्शन का वर्किंग देख लीजिए इसमें क्या चीज होता है कि होल्स जो होता है होल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ठीक है मैंने यहाँ पे बोला पी में होल्स होता है तो यहाँ पी में होल्स होता है और इन में इलेक्ट्रॉन होता है तो होल्स इधर की ओर इधर की ओर मूव करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो इन में होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे डिफ्यूज कर जाएगा डिफ्यूज करेगा तो इधर से मूव करने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स तब इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा करंट मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो वही अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव किया है और कुछ नहीं किया हूं मैं ठीक ना ठीक है क्लियर है क्लियर है तो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है कि यहाँ से करेंट आ रहा है कुछ करेंट इधर चल जा रहा है कुछ करेंट इधर चल जा रहा है ठीक है ठीक है मीन्स इसमें भी वही आ रहा है आई इक्वल टू आई ठीक है ठीक है अब ये देख लीजिए बेसिक ट्रांसफार्मर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है ये जितना कुछ हम लोग पढ़े उसको हम लोग सर्किट में इसी तरह लिख लिखते हैं इसमें दो चीज याद रखिएगा जो हम लोगों का कलेक्टर वाला होता है कलेक्टर वाला वोल्टेज हम लोग का लेस वोल्टेज दें किसका बेस वाला क्योंकि यहाँ पे सॉरी मोर होगा ठीक ना क्योंकि यहाँ पे मिली एम्पेयर होगा मोर होगा ठीक ना मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया मिली एम्पेयर में रहता है करेंट और इधर माइक्रो एम्पेयर में ठीक है ठीक है तो ये चीज पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा और ये डायग्राम बना लीजिएगा ठीक है एन पी एन ट्रांजिस्टर फोर सी मोड ठीक है कलेक्टर एमीटर और यहाँ पे आ गया इनपुट कैरेक्टर और यहाँ पे आउटपुट देखिए मैं बोलूंगा सिर्फ डायग्राम बना लीजिए एन सी आर टी बुक उठाइए बेस्ट बुक फॉर नीट एम जिपमर जो भी हो ठीक है सबसे अच्छा बुक है गीता भगवद गीता कुरान बाइबल जो भी है सब एन सी आर टी है ठीक है ठीक है तो एन सी आर टी उठाइए वो पढ़ लीजिएगा ठीक है और ये सिर्फ देख लीजिए बना लीजिए क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब आप लोगों का यहीं से सॉल्व करवाऊंगा ठीक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर तो इसमें दो डेफिनेशन में लिखा हूँ तो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टोर्टिंग इट्स वेव सेप एंड विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रिक्वेंसी इज नोन एज एम्पलीफिकेशन ठीक है सिर्फ पढ़ लीजिए डेफिनेशन इस लेक्चर में सिर्फ आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ और कुछ नहीं 
और अ डिवाइस विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड बढ़ा दे उस डिवाइस को हम लोग क्या चीज बोलेंगे एम्पलीफायर ठीक है ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज एन एम्पलीफायर इन एक्टिव स्टेट एक्टिव स्टेज सेचुरेशन मीडियम क्या होता है ये सब मैं बताऊंगा ठीक है ये हो गया डायग्राम डायग्राम बना लीजिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है ठीक है अब आइए अब हम आते हैं मेन फंडा में ये जो भी बना लिए जो भी देख लिए जो भी पढ़ लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ठीक है मैं आपको करवाऊंगा देखिए ये पंद्रह मिनट में पूरा ट्रांजिस्टर फिनिश हो जाएगा यही है मैं पूरा समझाने रहा हूँ समझाऊंगा बाद में ठीक है पर यहाँ पे आप लोग को लिख लीजिए और मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ दो क्वेश्चन ज्यादा नहीं अगर अच्छा से करवाना रहता तो पूरा अच्छा से ही कर देता पर ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं ठीक है तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर ये डायग्राम बना लीजिए ये क्या चाहिए कलेक्टर बेस यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ कलेक्टर बेस के लिए और ये कलेक्टर एमीटर के लिए और ये कलेक्टर के लिए ठीक है ठीक है ठीक है तो देखिए इनपुट रेजिस्टेंस इन कलेक्टर बेस लो होता हंड्रेड ओम के करीब होगा कलेक्टर एमीटर में साढ़े सात सौ और कलेक्टर में आता है हमारा सीसी में मीन्स साढ़े सात सौ से अप्रोक्स रहता है ठीक है अप्रोक्स ही गोल और वेरी हाई हो जाता है ठीक है आउटपुट देख लीजिए वेरी हाई इन सी और सी में हाई और सी में लो ठीक है अब समझिए करेंट गेन किसे बोलते करेंट गेन कलेक्टर बेस में हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे कलेक्टर एमीटर में हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे और इसी में हम लोग गामा से डिनोट करेंगे अल्फा इक्वल टू आई सी बाई आई बी होता है करेंट इन कलेक्टर डिवाइडेड बाई करेंट इन बेस और याद रखिएगा हमेशा लेस देन वन आएगा रीचेक करना है तो देख लीजिएगा लेस देन वन आना चाहिए ठीक है कलेक्टर इन एमीटर आएगा बीटा इक्वल टू आई सी बाई आई बी जो कि मोर देन वन होता है और गामा इक्वल टू आई बाई आई बी ग्रेटर देन वन इन सी सी कलेक्टर इन करेंट कलेक्टर इन बेस कलेक्टर इन एमीटर सॉरी करेंट इन एमीटर करेंट इन बेस करेंट इन कलेक्टर करेंट इन बेस ठीक है वोल्टेज गेन होता है मैं जान बुझ के पूरा खोल दिया हूँ वोल्टेज को ठीक है और कुछ नहीं वोल्टेज गेन कभी भी लिखना हो तो वी आउटपुट बाई वी इनपुट अगर मान लीजिए आउटपुट दिया हुआ वोल्टेज गेन है और इनपुट पूछ रहा है ठीक है नीट दो हजार पंद्रह नीट टू थाउजेंड फिफ्टीन ये क्वेश्चन मिलेगा जहां आप लोगों को वोल्टेज गेन दिया हुआ और इनपुट वोल्टेज दिया हुआ और आउटपुट पूछ रहा होगा ठीक है ठीक ना तो उसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं ठीक है अब वी आउटपुट बाई वी इनपुट क्या चीज होता है करेंट इन कलेक्टर अजीब भैया कुछ नहीं कर रहा हूं मैं देखो यहाँ पे वोल्टेज गेन इक्वल टू वी आउटपुट बाई वी इनपुट और वी आउटपुट बाई वी इनपुट क्या चीज होता है वी इक्वल टू होता क्या चीज आई आर तो दोनों हो जाएगा आई आर आई आर में बैठा दिया ठीक है अब इसके लिए कलेक्टर भी इसके लिए इनपुट क्या चीज हो जाएगा आई ई हो जाएगा करेंट इन एमीटर इनपुट हो जाता है और यहाँ पे आर आई हो जाता है और यहाँ आर एल हो गया इसे लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं ठीक है इसे लोड रेजिस्टेंस इसे इनपुट रेजिस्टेंस ठीक है और ये करेंट इन कलेक्टर ठीक है मैं सब चीज समझा दूंगा बस आप लोग फॉर्मूला याद रखिए सब चीज ठीक है यहाँ पे वोल्टेज गेन देख लीजिए क्या चीज होता है आई सी बाई आई बी इन टू आर एल बाई आर आई और बीटा से डिनोट करते हैं किस में कलेक्टर एमीटर में कलेक्टर एमीटर में वोल्टेज गेन करेंट गेन को बीटा से डिनोट करते हैं ठीक है तो बीटा इन टू आर एल बाई आर आई ठीक है ठीक है और इधर गामा इन टू आर एल बाई आर आई ठीक है ये लिख लीजिएगा पावर गेन इक्वल टू देख लीजिए पावर हम क्या चीज लिखते हैं पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इन टू आर लिखते हैं बस वही है अल्फा स्क्वायर इंटू आर एल बाई आर आई बीटा स्क्वायर इंटू आर एल बाई आर आई तो इसमें क्या चाहिए गेन पूछ रहा है तो हम लोग करेंट भी क्या चाहिए होना चाहिए नॉर्मल नहीं करेंट भी हम लोग का गेन में होना चाहिए तो वही मैंने गेन में लिया है ठीक है और कुछ नहीं है बस आप लोग लिखिए ना लिख के इसे याद कीजिए मैं समझाऊंगा ठीक है अब यहाँ आ जाइए फेस डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट कलेक्टर बेस में सी में आप लोगों का सेम फेज होता है मीन जीरो डिग्री सी में आप लोगों का अपोजिट फेज होता है एक सौ अस्सी डिग्री सी सी में सेम फेज होता है मतलब जीरो डिग्री अप्लीकेशन किसके लिए है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर इम्पिडेंस मैचिंग ठीक है अब रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा क्या चीज सब चीज करेंट गेन है एक सी का है एक सी का है और एक सी सी का है ठीक है सी बी का है सी ई का है और सी सी का है ठीक है क्या चीज है करेंट गेन है 
अब रिलेशन देख लीजिए जे ई मेन्स टू थाउजेंड सिक्सटीन जे ई का क्वेश्चन यहीं से पूछा है ये समझ में आ गया क्वेश्चन जाइए देख लीजिए बना लीजिए ठीक है बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है आई इक्वल टू मैंने पहले भी बता दी है आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है और इसमें भी बनाया बताया था कि आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है दोनों को मैंने इधर आई सी से डिवाइड किया इधर आई बी से डिवाइड किया तो एक रिलेशन बन के आया ये वाला याद रखिएगा ओरिजिनल ठीक है ये वाला ओरिजिनल याद रखिएगा मैं डिराइव कर दूंगा ठीक ना जब लेक्चर लूंगा ठीक है अभी थोड़ी मेरी तबीयत नाजुक लग रही है ठीक है इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ तो इतना तक आप लोग देख लिए होंगे नोट कर लिए होंगे अब चलिए दो क्वेश्चन देखा ही देता हूँ नहीं तो मजा नहीं आएगा ठीक है ठीक है तो मैं इसे रखता हूँ बगल में इसी से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो आप लोगों को पेज दिखाया ठीक है आ जाइए दो क्वेश्चन ज्यादा नहीं आप लोग बस डेमो में दिखा दे रहा हूँ और कुछ नहीं द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ सी सर्किट अब देखिए मैंने यहाँ आप लोगों को पढ़ाया सी बी सी 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 यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या चीज लिखाया फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट सेम फेज जीरो डिग्री अपोजिट फेज एक सौ अस्सी डिग्री सेम फेज जीरो डिग्री तो ये आप लोगों का सी बी का है सी ई का है और ये आप लोगों का क्या चीज का है सी सी का है तो यहाँ क्या चीज पूछ रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सी सी सर्किट का पूछ रहा है तो 180 डिग्री और यहाँ मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है 180 डिग्री ठीक है ठीक है बन गया कितना सेकेंड लगा अगर जो बच्चा को वो याद होगा उसको मुश्किल से क्वेश्चन पढ़ने में दो सेकेंड और आंसर मारने में एक सेकेंड ठीक है तीन सेकेंड लगा एक क्वेश्चन में नहीं बनेगा और जो मैं 2015 की बात कर रहा था वो क्वेश्चन ये है ठीक है द इनपुट सिग्नल गिवन टू सी एम्पलीफायर है वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन मीन्स क्या चाहिए ए वी दे दिया ना वी इनपुट दे दिया आउटपुट सिग्नल पूछा तो मैंने आप लोग क्या पढ़ाया ए वी इक्वल टू क्या चाहिए था वी आउटपुट बाई वी इनपुट पढ़ाया पढ़ाया तो वी आउटपुट पूछ रहा हूँ तो वी आउटपुट इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा ए वी इन टू वी इनपुट ठीक है क्लियर है और यहाँ पे क्या चीज आ जाएगा वोल्ट दो ठीक है ये हो गया v cos ओमेगा t प्लस फाइव ठीक है तो टू इंटू डेढ़ सौ करेंगे तो तीन सौ आ जाएगा टू इंटू डेढ़ सौ करेंगे तो तीन सौ आ जाएगा तो यहाँ तो थ्री हंड्रेड क्रॉस फिफ्टीन टी प्लस पाई बाई थ्री नहीं होगा पाई बाई थ्री नहीं होगा क्योंकि हम लोग का इनपुट और आउटपुट में हम लोगों ने फेज डिफरेंस क्या पढ़ा फेज डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा अपोजिट फेज एक सौ अस्सी डिग्री तो एक सौ अस्सी डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई ठीक है एक सौ अस्सी डिग्री को क्या लिख सकता हूँ पाई और इस पाई को मैं क्या करूँगा जोड़ दूंगा यहाँ पे तो पाई बाई थ्री प्लस पाई इक्वल टू फोर पाई बाई थ्री ठीक है आप लोगों के सामने है फेज डिफरेंस एक डिग्री मैंने पढ़ाया आप लोगों को ठीक है किसका सी का ठीक है मैंने आप लोगों को पढ़ाया ए वी इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई इसके लिए भी वी नॉट बाई वी आई होगा इसके लिए वी नॉट बाई वी आई पर यहाँ पे वी नॉट बाई वी आई क्या चीज आ जाएगा आई सी बाई आई बी और यहाँ पे आई सी बाई आई ई और यहाँ पे आई ई बाई आई बी ठीक है करेंट का सिर्फ कहानी अलग है बाकी सब चीज सेम है ठीक है ठीक है तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सब चीज पढ़ाया फॉर्मूला पढ़ाया फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन लगाया कितना सेकंड लगा क्वेश्चन बनाने में बताइए मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है और कुछ नहीं है ठीक है ठीक है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें सिक्सटी सिक्स ठीक है मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को ये देखिए ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स है ये नीट दो हजार अठारह का ये भी कुछ नहीं है नॉर्मल सा क्वेश्चन है ठीक है ये भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा तो सॉल्व होगा ठीक है नीट टू थाउजेंड सिक्सटीन फेज टू का मैं जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताया सी ट्रांसिस्टर एम्पलीफायर है ऑडियो सिग्नल वोल्टेज एक्रॉस द कलेक्टर रेसिस्टेंस दे दिया है आर दे दिया है और वोल्टेज दे दिया है If the current amplification factor of the transistor is इतना and the base इतना तीन input amplification factor दे दिया alpha equal to दे दिया है और हम लोगों का base का resistance दे दिया आई बी दे दिया इनपुट सिग्नल और वोल्टेज पूछ रहा है तो ए वी इक्वल टू वी आउटपुट बाई वी इनपुट लगाइएगा और ए वी इक्वल टू क्या चीज होता है हमारा वी वी आउटपुट बाई वी इनपुट क्या चीज हो जाता है आई सी बाई आई और यहाँ पे सी में बोल रहा हूँ तो आई सी बाई आई इन टू आर एल बाई आर आई ठीक है वही फॉर्मूला लगाइए बन जाएगा नहीं बनेगा खैर मैं तो सॉल्व करवाऊंगा तो ये 66 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा पूरा तो टेंशन मत लीजिएगा 
थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसके कारण मैं नहीं करवा रहा हूँ ठीक है तो ठीक है आप लोग फॉर्मूला याद करके रखिएगा रेडी रखिएगा कॉन्सेप्ट एन सी पढ़ के रखिएगा एन मस्ट है मैंने बता दिया एन सी क्या चाहिए गीता भगवत है ठीक है भगवत गीता है उल्टा बोल रहा हूँ मैं ठीक है बाइबल है कुरान है जो भी है सब एन सी आर टी ठीक है थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ठीक है और शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए अगला हम लोग वीडियो देखेंगे 66 क्वेश्चन पे और हम लोग क्या चीज देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट टू ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट टू का भी लेक्चर मैं बहुत जल्द डाल दूंगा ठीक है ठीक है